Con los sentidos del tacto y del gusto, necesitamos tener un contacto directo con los objetos para conocer sus características. Pero con los sentidos de la vista, oído y olfato, no necesitamos tocar la realidad. Eso es la teledetección. Recoger información de un objeto usando instrumentos o sensores que no están en contacto directo con él. En la teledetección, los sentidos se sustituyen por sensores que captan ondas electromagnéticas. En función del tipo de ondas que captan estos sensores, estos se clasifican en activos o pasivos. En los sensores pasivos, las ondas electromagnéticas proceden de una fuente de energía natural como el Sol. Así funcionan las cámaras fotográficas. En los sensores activos, las ondas proceden de una fuente de energía artificial. Estos sensores actúan como dispositivos que son a la vez emisores y receptores de su propia energía. El radar es un tipo de sensor activo. Los sensores, ya sean activos o pasivos, son capaces de tomar información en distintas regiones del espectro electromagnético, como la región ultravioleta, la visible o la infrarroja. Por otro lado, los sensores captan imágenes a un determinado tamaño de píxel o resolución. Las imágenes de baja resolución se utilizan en aplicaciones que no requieren un gran detalle, como es el caso de la meteorología. Las imágenes de alta resolución proporcionan información muy detallada de elementos relativamente pequeños como edificios, masas forestales e incluso coches. Por eso estas imágenes se utilizan en aplicaciones como cartografía. Y en función de la plataforma en la que se instalen los sensores, se clasifican en satelitales o aerotransportados. Los sensores que están instalados en satélites como este van tomando imágenes y realizando mediciones a medida que orbitan alrededor de la Tierra. En las órbitas geoestacionarias, los satélites siempre observan la misma zona de nuestro planeta. Este tipo de trayectorias es muy útil en los satélites meteorológicos. Los satélites con órbitas cuasipolares se mueven de norte a sur, lo que, junto con la rotación de la Tierra, permite tomar datos de toda la superficie terrestre periódicamente. Los sensores aerotransportados están instalados en aviones. Estos, al volar a menor altura que los satélites, permiten captar con más detalle información de la superficie terrestre. El sensor pasivo aerotransportado más común es la cámara métrica, que permite realizar vuelos fotogramétricos. Estos vuelos consisten en realizar varias pasadas sobre el terreno, de tal forma que la superficie terrestre fotografiada aparezca en varias imágenes. Con ellas se pueden generar ortofotografías, que son fotografías con una proyección ortogonal. Es decir, permiten realizar mediciones exactas, sin deformaciones causadas por la perspectiva de la cámara. Uno de los sensores activos aerotransportados más utilizados en la actualidad son los sensores LIDAR, que cuentan con un láser que registra millones de puntos con coordenadas tridimensionales, X y Z. Con estos datos se pueden generar productos geográficos de gran precisión, como los modelos digitales del terreno, que sirven, entre otras cosas, para producir modelos de inundaciones. En la Unidad de Observación del Territorio del Instituto Geográfico Nacional trabajamos en el Plan Nacional de Observación del Territorio y en otros proyectos internacionales para conocer con detalle el territorio y transmitir este conocimiento a los ciudadanos.